大家好，我是阿光。买回来的黄瓜再也不要凉拌着吃了。今天分享一道不一样的新吃法。首先，把黄瓜表面清洗干净，因为黄瓜生长在室外，表面难免有一些虫卵或者是细菌。洗净之后，我们控干水分，然后把头尾切掉一小部分，因为头尾的肉质比较硬。放在一起的话，会影响整道菜的口感。接下来把黄瓜给下刀，这里我们也不需要切太厚，大约在两个硬币的厚度就可以。如果切太薄的话，吃起来口感不好。但是我们尽可能的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切好，放在大碗中。黄瓜要好吃，我们要提前腌制一下，往黄瓜里面加入一大勺的白糖，下手花瓣均匀。这里千万不能加食盐，如果加食盐，黄瓜腌出来以后软塌塌的。花瓣均匀，放在一旁腌制十分钟左右。黄瓜要好吃，我们要搭配一些猪肉，挑选猪肉，我们最好是挑选这块梅花肉。因为这块梅花肉肉质特别的鲜嫩，一头猪大约也就是三到五斤左右。把肥肉和瘦肉分开来。首先，我们把肥肉切成薄片，肥肉我们一定要带着猪皮，这样吃起来才更加的有嚼劲。我们不需要切太厚，这样更容易炒出油脂。全部切好，放在碗中。把瘦肉同样也切成厚薄均匀的片，大约切成一个硬币的厚度就可以，也不需要切太薄。全部切成视频中这样就差不多了。把切好的瘦肉和肥肉放在一起，接下来简单的准备一些配菜，准备几粒去皮的大蒜，切成蒜末，切好放在小碗中。一小块去皮的老姜切成姜丝，最后全部切成姜末。切好和蒜末放在一起，准备两根清洗干净的香葱。首先把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好和姜蒜放在一起。喜欢吃辣椒的，准备几个小米椒切成小圈。小米椒不仅可以增加辣味。同时还可以搭配颜色，全部切好，放在姜蒜一起。时间差不多了，现在的黄瓜也已经腌出了很多的水分，这也是黄瓜苦涩味的重要来源。然后再加入多一点的清水，把黄瓜表面的白糖清洗干净。加入白糖腌制过后的黄瓜，不仅可以去除苦涩味。同时还可以使口感更加的爽脆，这也是饭店不外全的小技巧。然后我们用力把黄瓜的水分拧干，这样方便入味。全部处理完，放在大碗中备用。所有食材准备好，我们开始操作。起锅，加入少许的食用油，油热之后下入切好的肥肉。我们把肥肉开小火煸炒，我们要把肥肉里面的油脂炒出来。这个过程大约要两到三分钟左右，像视频中这样不停的翻炒。其实肉不肉都无所谓，我们就要用肥肉里面的油脂来炒黄瓜，这样炒出来的黄瓜都有肉的香味。如果没有猪肉，我们也可以加入一些猪油来替代。喜欢吃肥肉的，我们也不需要炒太干，炒制成视频中这样就可以了。不然的话，炒成油渣那样就不好吃了。接下来把控干水分的黄瓜放在锅中，这里我们开大火，充分的翻炒均匀，把黄瓜里面的水分炒干。这里我们一定要开大火。不然的话，黄瓜很容易出水。像视频中这样，大约翻炒两分钟左右。接下来下入切好的葱姜蒜、小米椒，再次翻炒均匀，把葱姜蒜
，炒出香味，把小米椒炒出辣味。接着把准备好的瘦肉也倒在锅中。像这种新鲜的梅花肉，我们不需要腌制，不管怎样炒都是非常的鲜嫩多汁。稍微的翻炒几下，把肉片炒散。接着往锅中加入一大勺的生抽酱油，然后再加入少许的红烧酱油，再次翻炒均匀，把肉片炒至上色，炒出酱香味。黄瓜可以清热解暑、健脑安神、降血糖。夏天我们多吃一些黄瓜，对身体非常的有好处。接下来我们简单的调下味。加入大半勺的食盐，小半勺的松茸鲜，然后再加入少许的胡椒粉去腥增香，再次翻炒均匀，把调味料炒至化开。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。接着我们加入少许的水淀粉，高上薄薄的芡汁。再次翻炒均匀，黄瓜里面加入一些猪肉，不仅可以增加营养，同时还可以丰富口感。腌制过后的黄瓜更加方便成熟。接着把切好的葱段也加在锅中，再次翻炒均匀，把香葱炒出香味，一道营养又美味的黄瓜炒肉就这样做好了，是不是非常的简单？翠绿的黄瓜搭配新鲜的猪肉，不管是用来下饭还是下酒，都非常的不错。主要是操作还十分的简单，只要会烧开水就能够学会。现在的黄瓜也非常的便宜，我们这边才五毛一斤，搭配五块钱的猪肉，可以炒上一大盘，真的是经济又实惠。稍微总结一下。黄瓜千万不能加食盐腌制，不然的话口感会大打折扣。只要记住这一点，你也可以做出比饭店还好吃的黄瓜炒肉。这样炒出来的黄瓜炒肉片，配上热气腾腾的米饭，至少能够多吃两大碗。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。点我头像，还可以看到更多家常菜制作视频。好了，我们下个视频再见吧。